Shalom. Mereka memuliakan Allah, karena ia telah memberikan kuasa sedemikian besar kepada manusia. Kisah penyembuhan orang lumpuh dalam Injil hari ini, Matius bab 9 ayat, 1-8 menyadarkan kita bahwa, cara pandang Allah seringkali berbeda dari cara pandang manusia. Umumnya, ketika ada yang sakit, seorang para medis langsung melakukan diagnosa dan memberikan tindakan medis, agar kesehatan pasien dipulihkan. Demikian pun yang dipikirkan oleh beberapa ahli Taurat, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di kotanya sendiri, yakni Kapernaum. Maka persoalan muncul, ketika Tuhan Yesus tidak melakukan tindakan medis yang lazim. Tuhan Yesus malahan terlebih dahulu mengampuni dosa pasien tersebut. Hal ini semakin memancing emosi ahli Taurat. Tuhan Yesus dianggap menghujat Allah, karena berani-beraninya dia melakukan tindakan pengampunan, yang merupakan hak dan kuasa Allah. Namun, bagi Tuhan Yesus kesembuhan fisik merupakan sesuatu yang bersifat lahiriah. Yang terutama, adalah kesembuhan batinia. Dengan mengampuni dosa si lumpuh, Tuhan Yesus terlebih dahulu menyembuhkan jiwanya, akibat dosa manusiawinya. Penyembuhan jiwa batinia menjadi jalan lapang bagi kesembuhan fisik, yang kemudian memampukan si lumpuh untuk bisa berjalan. Apa gunanya tampilan fisik lahiria, jika hati dan jiwa masih dililiti penyakit dosa dan kegelapan? Kesehatan fisik ragawi, tentu amatlah penting bagi kita manusia. Bahkan, Orang rela menghabiskan banyak uang untuk memperoleh kesembuhan. Berapapun besar biaya rumah sakit atau pusat kebugaran, orang tidak pernah memperhitungkannya, karena memang kesehatan fisik adalah harta yang melebihi segala-galanya. Dan ini adalah benar. Namun, betapa timpangnya kehidupan kita, jika di sisi lain kita mengabaikan kesehatan jiwa kita. Cacat jiwa akibat dosa, seringkali lupa atau bahkan dilupakan. Padahal, kita tidak perlu mengeluarkan duit serupiah pun. Pertobatan senantiasa memulihkan jiwa kita dari dosa dan kegelapan. Marilah berdoa, Ya Tuhan, sinarilah aku dengan kuasa rohmu, agar aku senantiasa disembuhkan dari sakit dan penyakit. Semoga dengan pertobatan yang senantiasa, memulihkan jiwa dan ragaku dari dosa dan kesalahanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel